Baloulet et c'est le journal. Elle a une de l'actualité ce soir. Deux semaines d'appel après le puissant séisme d'El Haouz, l'opération de réhabilitation des demeures sinistrées se prépare. Elle devra se faire dans le strict respect des traditions architecturales de chacune des régions sinistrées. Ce soir, nous irons à Chichawa où les bâtisses se caractérisent par leur construction en matériaux naturels comme le pisé, la pierre ou encore la terre cuite. La solidarité avec le royaume résonne partout. Nous irons au Canada où les Marocains du monde ont organisé un hommage à la mémoire des victimes. Une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions qui a réuni plusieurs personnalités marocaines et canadiennes. Enfin, fin de journal, nous irons à la rencontre de deux jeunes artistes dont le groupe a été mis à terre par le séisme. Deux membres fondateurs ont trouvé la mort sous les décombres. Munis de leur guitare, leurs amis musiciens ne les oublient pas. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la famille de Feu Aïcha al khtabi fille de Feu Mohamed Ben Abdelkrim al khtabi en cette triste circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux, à l'ensemble de ses proches, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, se remémorant avec estime les qualités de la défunte, son amour sincère pour la patrie, son loyalisme et son attachement indéfectible aux valeurs sacrées de la nation et au glorieux trône alawite, partageant les sentiments des membres de la famille de Feu Aïcha al-Khtabi en cette douloureuse épreuve. Le souverain implore le tout-puissant d'agréer la défunte et de la rétribuer amplement pour les services louables rendus. Les aides d'urgence au profit des familles sinistrées par le séisme d'El House décaissées dès la fin de ce mois de septembre. L'affirmation est celle du ministre délégué chargé du budget, Fawzil Qajar. Il est question d'un montant de 30 000 dirhams. Il sera alloué chaque, à chaque famille sur une période de 12 mois. L'opération de recensement des bâtiments endommagés par le puissant séisme se poursuit. À Amzmiz, une course contre la montre est engagée. Des commissions techniques mixtes sont déployées dans les douars pour dresser le bilan des dégâts occasionnés. Ces données constitueront une plateforme importante pour déterminer la catégorie de soutien dont bénéficieront les ménages concernés en application des hautes directives royales. L'élan de solidarité internationale continue sur sa lancée. La fondation suisse Adenium est venue en aide aux personnes sinistrées dans la région d'Esni. Une caravane humanitaire dans laquelle les membres ont acheminé des tentes et des couvertures. De quoi maintenir au chaud les habitants de ces zones montagneuses où le mercure chute le soir. Deux semaines après le terrible séisme du 8 septembre, l'heure est à la reconstruction. Une opération de réhabilitation qui devra se faire dans le respect des traditions architecturales de chacune des régions sinistrées. À Chichawa, par exemple, la plupart des bâtisses qui se sont effondrées ont été construites en pisé, en terre cuite ou en pierre. Samir Burka, Abdel Hamid, Jibran et Imaneblo. Sur les hauteurs de Chichawa, les fameuses bâtisses en pierre, en pisé et en terre cuite, des matériaux de construction qui dénotent de toute une histoire, celle de tous ceux qui appartiennent à ces villages. Ici, la présence humaine date de plusieurs siècles et renvoie au lien indéfectible entre les habitants et leur terre natale. Un héritage perpétué par les enfants du Douar, comme Mohamed, la quarantaine. Dans ce village, il a vu le jour, grandi et fondé une famille. Il a survécu au séisme dévastateur. Chez lui, les dégâts sont plutôt matériels. Une maison fissurée, des murs lézardés. Son souhait, c'est de voir les habitations ravagées ou endommagées par le drame se refaire une vie dans le respect des procédés de la construction locale. 
Nous utilisons la pierre, la terre cuite et le bois pour construire nos logements. J'ai passé toute ma vie ici, tout comme mes parents et tous nos ancêtres. Nous sommes habitués à vivre en communauté, côte à côte. Vous voyez bien que toutes les maisons sont érigées l'une à côté de l'autre. Nous aimons vivre dans la proximité et la convivialité. Un mode de vie que les habitants ne sont pas prêts de délaisser. Certes, les ravages du séisme sont énormes, mais la volonté de conserver les traditions locales est plus forte que jamais. Il s'agit de reconstruire en totale adéquation avec les spécificités culturelles et historiques locales. La plupart des bâtis sont connus pour abriter un espace assez étendu où l'on trouve toutes les pièces. En haut, il y a une sorte de mezzanine qui a plusieurs fonctions, de stockage par exemple. Certains l'utilisent comme un grenier. Et puis il y a un autre espace juxtaposé à la maison, celui réservé au bétail. Ce sont des caractéristiques typiques de la région dont il faut tenir compte lors de la reconstruction. C'est toute une mémoire appelée à être sauvegardée. Ici, la terre et l'homme n'ont font qu'un, un patrimoine anthropologique qui vit la nature et l'usure du temps. Le formidable élan de solidarité qui a vu le jour après le séisme d'El House a été mené par les Marocains d'ici, mais aussi par les Marocains du monde. Bien qu'à des milliers de kilomètres, ils n'ont ménagé aucun effort pour contribuer aux aides humanitaires en faveur des populations sinistrées. Au Canada, nos compatriotes ont organisé un hommage à la mémoire des victimes en présence de plusieurs personnalités marocaines et canadiennes. Voyez ce reportage à l'aval de Youssef Mouziani et Boubkar Mnabret. Une solidarité exemplaire que celle exprimée par la communauté marocaine installée au Canada. Réunis dans la ville de Laval, en banlieue de Montréal, c'est ici que les Marocains du monde se sont donné rendez-vous pour témoigner leur soutien aux victimes du séisme dévastateur qui a frappé plusieurs régions du Maroc, en particulier la région d'El Haouz. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité avec nos frères du Maroc, victimes du tremblement de terre. Nous sommes de tout cœur avec les habitants des régions sinistrées. Nous les soutenons de toutes nos forces. Nous avons été durement affectés par ce qui est arrivé. Nous sommes tous solidaires. Ce moment de recueillement pour les victimes du séisme qui a frappé notre pays témoigne des liens solides qui unissent la communauté marocaine installée au Canada et leur pays d'origine. C'est aussi le témoignage de la solidité des liens qui unissent le Maroc au Canada. L'événement a été honoré par la présence de nombreuses personnalités, dont l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi, ainsi que plusieurs hommes politiques canadiens, des ministres et des députés de l'Assemblée nationale du Québec. La ville de Montréal a voté la semaine dernière 60 000 de la part de la ville envoyée à la Croix-Rouge pour aider. C'est notre petite part pour aider les gens sur place, mais vraiment, on est là en toute solidarité. On sait que ça a été terrible pour nous, pour moi et pour la mairesse de l'arrondissement, Mme Émilie Tuillier. C'était extrêmement important de venir témoigner de notre solidarité ce soir envers la population d'origine marocaine. Nous sommes de tout cœur avec toute la population marocaine et en solidarité euh, avec la communauté marocaine lavaloise qui est vraiment très active et je dis souvent et toujours euh, elle fait partie du mosaïque lavalois et euh, elle fait partie de la richesse euh, lavalois. Alors euh, nous autres c'est notre devoir d'être présents. En plus des dons de la communauté marocaine installée au Canada, la ville de Laval, théâtre de ce moment de recueillement et d'unité, a octroyé un don de 25 000 dollars pour contribuer à l'effort humanitaire. Le gouvernement canadien a offert 5 millions de dollars. Ouvrant notre page internationale, l'armée ukrainienne a affirmé avoir tué ou blessé de haut commandant de la marine russe lors de sa frappe la veille contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol en Crimée annexée. L'armée ukrainienne a déclaré que l'attaque s'était produite alors que se déroulait une réunion de responsables de la marine russe. Elle aurait tué au moins 9 personnes, dont des généraux. 
Loin de la région, le conflit au Soudan cette fois. À la tribune de l'ONU, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre depuis cinq mois contre les paramilitaires, a mis en garde que les conséquences de la guerre dans son pays, une guerre qui selon lui risque de déborder dans d'autres pays de la région. Rappelant que depuis le début de la guerre, le 15 avril dernier, au moins 7500 personnes ont été tuées. L'ONU recense plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés. Retour chez nous, il a été l'un des villages les plus touchés par le tremblement de terre du 8 septembre. Situé tout près de l'épicentre du séisme, Moulay Ibrahim a été en grande partie détruit par les secousses. Beaucoup de pertes humaines parmi les 3000 habitants que compte le village. Aujourd'hui, certains se souviennent de leurs chers disparus et pour ne pas les oublier, des hommages leur sont rendus. Dominique Orlando. À chacun sa façon de redresser la tête et de se confronter désormais à l'avenir. Après le traumatisme collectif engendré par les quelques interminables secondes de secousses telluriques, enregistré à hauteur de 7 degrés sur l'échelle de Richter, Moulay Ibrahim et ses habitants se remémorent ses chers disparus, ensevelis sous les décombres et qu'il n'a pas été malheureusement possible de secourir. Pour le jeune Morsine et son ami Tahar, c'est toute leur passion qui s'est envolée cette nuit-là, avec la mort subite du leader incontesté de leur groupe musical, qui faisait la fierté de tous les jeunes du village. À chaque fois que je prends ma guitare, je me souviens de Soufiane, que Dieu est son âme. Nous avons tout appris ensemble, le solfège et les instruments. Aujourd'hui, nous espérons vraiment des lendemains meilleurs. Je compte former mon propre groupe et soutenir tous les jeunes qui ont envie de faire de la musique. J'espère qu'on pourra construire une maison pour eux d'ici peu. Muni de sa guitare et ainsi installé tout au-dessus du village, Morsine et graine quelques notes de musique, comme on le ferait avec les perles qui composent un chapelet de prière. Autant dire la symphonie d'une partition amicale presque en apesanteur qui aurait pour unique souhait de redonner envol et altitude à cet oiseau magnifique prénommé Soufiane et qui s'en est allé trop tôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.